ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ചാച്ചുസ് മലബാർ കിച്ചണാണ് എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് കസ്റ്റാർഡും ബ്രെഡും പൈനാപ്പിളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ ഒപ്പം തന്നെ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതി ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഇടുകയാണ് കൂടെ തന്നെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര പൻ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇടാം നല്ല പുളിയൊക്കെ ഉള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ഇടാം ഇതിപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു മീഡിയം പൈനാപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യെല്ലോ കളർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളം കേട്ടോ അത് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എടുക്കുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വറ്റി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കസ്റ്റാർഡ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് ഞാൻ പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് കൂടെ തന്നെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ രണ്ടര കപ്പ് പാലുണ്ട് കേട്ടോ അധികം ചൂടാകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ടയില്ലാണ്ട് കലക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ലോണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചൂട് കൂടും തോറും ഇത് കട്ട പിടിച്ചു പോവും അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇളക്കി നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം കട്ടിയായി വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് കഷ്ണം ബ്രെഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുട്ടിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരും വരെ ബായ്